हेलो स्टूडेंट्स और यू ऑल यस लेट्स कंटिन्यू अवर वीडियो इन द प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एलिजाबेथन ड्रामा एंड मार्लो क्रिस्टोफर मार्लो वॉज द फेमस ड्रामाटिस्ट इन एलिजाबेथन पीरियड I was telling you that Dr. Faustus. His Dr. Faustus is based on the well-known story of a man who sold his soul to the devil in order to power and riches in the life. Faustus is mad for intellectual power. Now we discuss about his another play. Edward the Second is probably Marlowe's best play. Edward the Second was Marlowe's best play. it is comparable to shakespeare's best historical plays it is comparable yani iske comparison kiya jata hai shakespeare ke best historical plays se it deals with english history and the story is about a young king isme english history yani historical events hai isme aur ye jo story hai wo ek young king se ke bare mein hai who is destroyed by his own weakness jo ki apni hi kamzori ke karan jo hai destroy uska nash ho jata hai Certainly, Marlowe's writing sets an example for other dramatists in the Great Elizabethan Age. और Marlowe एक ऐसे writer हुए हैं जिनकी writing जो है उससे इंस्पायर होकर उसको follow कर कर अदर और जो dramatist थे Elizabethan Age के great great dramatist थे उन्होंने भी उनके pattern को उनके structure को follow किया है Next, next. the great dramatist placed poet is william shakespeare of elizabethan age william shakespeare is taken as the finest dramatist of all times aur sabse bada usko unko dramatist mana jata hai sabhi samay mein sabse bade dramatist william shakespeare he began his career as a play actor aur unhone jo apna career स्टार्ट uh, किया था वो प्ले एक्टर के रूप में किया था बैन जॉनसन के प्ले में उन्होंने एक्टिंग भी की थी एंड देन मूव्ड टू प्ले राइटिंग और धीरे धीरे उन्होंने प्ले राइटिंग लिखना स्टार्ट किया ही हैड ग्रेट ड्रामेटिक एज वेल एज पॉलिटिक गिफ्ट बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट तो थे ही साथ ही उनमें पॉलिटिक गिफ्ट भी था जैसा कि आप जानते हैं ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड हिज ऑन सोनेट विच इज़ नॉन एज एक्सपीरियंस सोनेट एंड he wrote many sonnets and many poems also his plays look like a living world of people unke jo plays hain wo aisa lagta hai ki jaise society ke hi hamare hi aas paas ke living world se liye hue characters hain his characters have both individual and universal qualities aur unke characters mein hame individual qualities bhi milti hain aur universal qualities bhi dekhne ke liye milti hain at the beginning shakespeare wrote historical plays स्टार्टिंग उन्होंने किससे की थी हिस्टोरिकल प्लेस से उन्होंने स्टार्टिंग की बाई इम्प्रूविंग दी वर्कस ऑफ अदर राइटिंग्स यानी उन्होंने दूसरों के देख कर क्योंकि पहले हिस्टोरिकल प्लेस ज़्यादा लिखे जाते थे तो उन्होंने दूसरों का देख कर दूसरे राइटर्स का देख कर दूसरे राइटर्स दूसरी राइटिंग के वर्क को देख कर उन्होंने उसमें थोड़ा इम्प्रूव करके हिस्टोरिकल प्लेस लिखे ही देन ग्रेजुअली डिस्कवर्ड हिज पार्स और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पार्स को एंड डिस्कवर किया उन्हें पता चला कि ही कैन राइट मोर बेटर एंड मास्टर्ड हिज एंड मास्टर्ड हिज आर्ट और अपनी आर्ट में वो फिर मास्टर हो गए कि उनका नाम आज तक भी लिया जाता है सम ऑफ हिज हिस्टोरिकल प्लेस आर रिचर्ड द थर्ड ये उनके कुछ हिस्टोरिकल प्लेस के नाम हैं रिचर्ड द थर्ड रिचर्ड द सेकेंड किंग हैंनरी द फोर्थ हैंनरी द फिफ्थ एंड हैंनरी द सिक्स इन रिचर्ड द थर्ड स्मूथ ब्लैंक वर्स हैज़ बीन यूज स्मूथ ब्लैंक वर्स को बहुत ही ईजली बहुत ही अच्छा ब्लैंक वर्स इसमें शेक्सपियर ने यूज़ किया है वे आर द सेंस यूजली एंड्स विद द लाइन यानी कि वहाँ पर जो लाइन्स हैं वो एंड होती हैं विद द वे आर द सेंस एक सेंसिबल लाइन सेंसिबल एंड के साथ उनकी लाइन्स ख़त्म होती हैं इन रिचर्ड द सेकेंड देयर इज़ रादर मोर फ्रीडम और रिचर्ड सेकेंड में भी उन्हें बहुत फ्रीडम थी बिकॉज द सेंस पुश इज थ्रू फ्रॉम वन लाइन टू नेक्स्ट क्योंकि उसमें बहुत ही सेंसिबली उन्होंने बहुत ही मीनिंगफुली एक लाइन से दूसरी लाइन लिखी है किंग हैंनरी द फोर्थ इंट्रोड्यूस अ फनी फास्ट नाइट फैट नाइट 
सर जॉन फालस्टफ और किंग हैंनरी में किंग हैंनरी द फोर्थ में उन्होंने एक फनी फैट नाइट एक बहुत ही मजाकिया मोटा सा राजा दिखाया है जिसका नाम है सर जॉन फालस्टफ हैंनरी द फिफ्थ इज फिल्ड विद द लव ऑफ कंट्री एंड द स्प्रिट ऑफ वॉर और उनकी जो हैंनरी द फिफ्थ है वो पेट्रोटिज्म से भरी हुई है कंट्री से लव के लिए भरी हुई है एंड द स्प्रिट ऑफ वॉर और साथ ही उसमें वॉर्स भी दिखाई गई हैं Shakespeare also wrote a good number of comedies as you all know very well that Shakespeare has written many comedies they are generally better than his historical plays aur wo better hoti thi unke historical plays se some uh, the intrigues of gentlemen and the love affair of young people are mainly the subject matter of his comedies jo unki comedies thi उन कॉमेडीज़ में हमें यंग पीपल का लव अफेयर देखने को मिलता था जेंटल मैन देखने के लिए मिलते थे और साथ ही जो उनकी मेन बात थी वो थी कि जो उनके करेक्टर्स थे वे जो हैं हमें आ, आ, वे हमें ऐसा महसूस होता था कि वो हमारे ही सोसाइटी से लिए हुए करेक्टर्स हैं जैसे कि वे हमारे साथ रहते हैं उनमें वे ही क्वालिटीज़ हैं वे ही वर्च्यूज़ हैं वे ही वाइसिस हैं जो कि एक कॉमन मैन में होती हैं तो इसलिए उनकी जो कॉमेडीज़ हैं वो कॉमन पीपल में बहुत ज़्यादा लाइक की गई वी ऑफन डो नॉट फाइंड अ ग्रेट डिसास्टर एंड वेरी सैड इवेंट्स इन दैम और उनकी कॉमेडीज़ में हमें ग्रेट डिसास्टर कोई बहुत बड़ी इंसिडेंट इवेंट या बहुत ही सैड इवेंट्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं बहुत हल्का फुल्का माहौल होता है ऑडियंस को बीच बीच में हंसी भी आती है किसी किसी कैरेक्टर्स के डायलॉग्स के थ्रू फिज़िकल एक्टिविटीज़ के थ्रू वे हमें हंसाने की कोशिश करते हैं शेक्सपियर रोड कॉमेडीज विच आर मेनली सुटेबल फॉर द ग्लोब थिएटर आई हैव टोल्ड यू इन दी जूम क्लासेस डेट शेक्सपियर हैज़ सम शेयर इन द ग्लोब थिएटर तो उसने जो लिखी अपनी कॉमेडीज वो ग्लोब थिएटर में काफ़ी उनको एक्ट किया गया उनको परफॉर्म किया गया और लोगों ने बहुत पसंद किया एंजॉय किया अमंग इज फेमस कॉमेडी थी उनके कुछ फेमस कॉमेडीज के नाम हैं अ मिड समर नाइट्स ड्रीम द मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्वेल्थ नाइट एंड एज यू लाइक इट ए मिड समर नाइट्स ड्रीम ये इसके बारे में एक बहुत फेमस है कि ये जो मिड समर नाइट्स ड्रीम है ये एक्ट किया जाता था थिएटर में रात को नौ बजे ट्वेंटी थर्ड जून को एवरी ईयर हर साल ये प्ले किया जाता था मिड समर नाइट्स ड्रीम ये एक्ट किया जाता था मर्चेंट ऑफ वेनिस इज आल्सो हिज कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट इज आल हिज कॉमेडी एंड एज यू लाइक इट इज़ वेरी फेमस कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर देयर इज रोजा लिंच द मेन हीरोइन ऑफ दिस कॉमेडी इज रोजा लिंच एक इनकी कॉमेडी के बारे में फेमस है कि इनकी कॉमेडीज में हीरोइंस ज़्यादा होती थी इनकी कॉमेडीज में हीरोइंस क्योंकि आ, और हीरोइंस उस टाइम पर बल्कि उनके बारे में कहा भी गया है कि शेक्सपियर हैज नो हीरो बट ओनली हीरोइंस तो शेक्सपियर अपने इन कॉमेडीज में हीरोइंस को लीड करेक्टर देते थे बहुत सारे हीरोइंस हमें इसमें देखने को मिलती हैं और ये हीरोइंस ही बीच में प्ले के बीच में ड्रामा के बीच में ये हीरोइंस ही जो हैं अपनों का डिस्काइज करके अपना वेश बदल कर वे ही एज अ हीरो भी वहाँ पर एक्ट करती हैं वही हीरो बन जाती है और वे ही हीरोइन बन जाती हैं तो ये बहुत फेमस है शेक्सपियर की कॉमेडीज में कि उनके कॉमेडीज में ज़्यादातर हीरोइन होती हैं ना कि हीरोज उनके अगर हम ट्रेजिडीज़ को छोड़ दें ट्रेजिडीज़ में तो उनके हीरो भी और सब कुछ मेन होते हैं लेकिन अगर हम उनके केवल कॉमेडीज़ की बात करें तो उनके जो करेक्टर्स हैं उसमें हमें हीरोइंस ज़्यादा देखने में मिलती हैं विद हिज ग्रोइंग पार एंड मैच्योर्ड स्किल शेक्सपियर रोट हिज ट्रेजिडीज़ अब ये है उनकी ट्रेजिडीज़ की बात कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेजिडीज़ उन्होंने 
ट्रेजिडीज भी लिखी एज यू नो कि दे आर ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज ट्रेजिडीज और फोर मेन उनकी ट्रेजिडीज मानी जाती हैं तो बहुत ही अच्छी पावर के साथ और मेच्योर्ड स्किल के साथ उन्होंने ट्रेजिडीज़ लिखी उन्होंने एक ट्रेजिडीज़ को एक नई दिशा दी एक ट्रेजिडीज़ को नया स्ट्रक्चर दिया जिसको फॉलो करके फिर एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट ने उनको फॉलो किया और उनके ही आ, उनको फॉलो करके उन्होंने बहुत सारी ट्रेजिडीज़ को लिखा तो सो थैंक यू स्टूडेंट्स आई विल कंटिन्यू दिस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो